নির্বাচনে কোনো সংখ্যা চান না ভার্চুয়ালি ছয় জেলার জনসভায় বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পছন্দের প্রার্থীকে জনগণের ভোটদান নিশ্চিত করার আহ্বান নির্বাচনের নামে প্রতারণার অভিযোগ মইন খানের যে কোনো মূল্যে সুষ্ঠু নির্বাচন চান বায়দুল কাদের নির্বাচন নিয়ে এখনো শঙ্কায় মানুষ বলেছেন জি এম কাদের জমে উঠেছে নির্বাচনী প্রচারণা ইসির সাথে সেনা ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তাদের বৈঠক সব দল না আসায় অস্বস্তির কথা জানালেন রাশেদ সুলতানা আদালত বর্জন কর্মসূচি পালন করছেন বিএনপি সমর্থিত আইনজীবীরা প্রধান বিচারপতিকে চিঠি দেয় দুই আইনজীবীকে আপিল বিভাগে তলব দেখছিলেন বিআরপি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত সংবাদ আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা বলেছেন নির্বাচনে কোনো ধরনের সংঘাত চায় না জনগণ যেন তাদের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে বাংলাদেশকে নিয়ে অনেকে অনেক খেলা খেলতে চায় তা হতে দেওয়া হবে না বলেও সাফ জানিয়ে দেন তিনি বুধবার ঢাকা থেকে ভার্চুয়ালি ছয় জেলায় আওয়ামী লীগের জনসভায় বঙ্গবন্ধু কন্যা বলেন উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে চাইলে নৌকায় ভোট দিয়ে বিএনপি জামায়াতে দুর্বৃত্ত পরায়ণতার জবাব দিতে হবে রিপোর্ট সৈয়দ আব্দুল মহিদের ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয় থেকে রাজশাহী গাইবান্ধা টাঙ্গাইল কুমিল্লা ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও চট্টগ্রামের সন্দ্বীপে দলের ভার্চুয়াল জনসভায় যোগ দেন আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে দেয়া বক্তব্যে তিনি বর্তমান সরকারের নানামুখী উন্নয়ন কর্মযজ্ঞের কথা উল্লেখ করেন বলেন দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকায় দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনা সম্ভব হয়েছে নির্বাচন ঠেকানোর নামে বিএনপি জামাত আবারও অগ্নিসন্ত্রাস করছে বলে মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগের সভাপতি এই বিএনপি জামাত এদের চরিত্রটা হচ্ছে দুর্নীতি করা আর সেই সাথে মানুষ কোন করা তারা অগ্নি সন্ত্রাস করে মানুষ হত্যা করে এর থেকে জঘন্য কাজ আর কিছু হতে পারে না যেখানে মানুষকে পুড়িয়ে মারা এবং আপনারা দেখছেন মাত্র কিছুদের আগেও তার দু হাজার সালে চোদ্দ সালে যেমন করেছে ঠিক বর্তমান নির্বাচনের আগে তারা সেই তাদের সেই ভয়াল রূপ নিয়ে আবার মানুষের সামনে হাজির এদের এই দুর্বৃত্ত পরায়ণতার জবাব দিতে হবে আপনাদের বাংলাদেশের মানুষকে আপনারা নৌকায় ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে জয়যুক্ত করে এর জবাব দেবেন এবং উন্নয়নের ধারাটা অব্যাহত রাখবেন শেখ হাসিনা বলেন এদেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে কাউকে ছিনিমিনি খেলতে দেয়া হবে না জনগণ যেন নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারে তা নিশ্চিত করার তাগিদ দেন আমার ভোট আমি দেব যাকে খুশি তাকে দেব কাজে আপনাদের পছন্দ মতো ভোট দেবেন কিন্তু কোনো রকম গন্ডগোল আমি চাই না কোনো রকম যেন কোনো দুর্ঘটনা বা কোনো মানে হ্যাঁ সহনশীলতা আপনাদের দেখা যাবে কোনো রকম দ্বিধা দ্বন্দ্ব যেন না থাকে নির্বাচনে যার যার ভোট সে তা শান্তি মতো দেবে এবং সেই পরিবেশটা আমাদের রক্ষা করতে হবে কারণ মনে রাখতে হবে যে এই নির্বাচনটা বাংলাদেশের জন্য একান্ত ভাবে জরুরি কারণ এই বাংলাদেশ নিয়ে তো অনেক রকম খেলা অনেকে খেলতে চায় আগামী নির্বাচন হবে অবাধ সুষ্ঠু শান্তিপূর্ণ পরিবেশে যা গণতান্ত্রিক ইতিহাসে মাইল ফলক হয়ে থাকবে বলেও আশা করেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা সৈয়দ আব্দুল মুহিত বাংলা ভিশন ঢাকা জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ভোট দিতে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন বুধবার বঙ্গভবনে পোস্টাল ব্যালটে ভোট প্রদান শেষে তিনি এই আহ্বান জানান জাতীয় নির্বাচনের এখনো তিন দিন বাকি থাকলেও বুধবার পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন এবং তার সহধর্মিনী ড রেবেকা সুলতানা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন এ সময় তিনি বলেন সবার অংশগ্রহণে নির্বাচন শান্তিপূর্ণ উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হবে রাষ্ট্রপতি বলেন সুপ্রিম কমান্ডার হিসেবে নির্বাচনের সময় বঙ্গভবন ত্যাগ করা সমীচীন হবে না এছাড়া পাবনায় নিজ এলাকায় ভোট দিতে গেলে সাধারণ মানুষের ভোট কেন্দ্রে যাওয়া বিলম্বিত হতে পারে তাই সাধারণ ভোটারদের বিঘ্নিত না করে ভোট দিয়েছেন বলে জানান রাষ্ট্রপতি ভোট দেয়া নাগরিকের অধিকার মন্তব্য করে রাষ্ট্রপতি বলেন সবার উচিত জাতীয় নির্বাচনে ভোট দিয়ে সরকার গঠনে ভূমিকা রাখা এবার একতরফা নির্বাচন করে আওয়ামী লীগ পাঁচ বছর ক্ষমতায় থাকতে পারবে না বলে মনে করেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড আব্দুল মইন খান তিনি বলেন বাকশাল কায়েম করতেই একতরফা নির্বাচনের আয়োজন বিরোধী নেতাদের অভিযোগ একতরফা নির্বাচন করে সাধারণ সংসদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হচ্ছে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের মাধ্যমে সরকার পতনের হুঁশিয়ারও দেন তারা রিপোর্ট করছেন সিকান্দার এমান নির্বাচন বর্জন এবং সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের অংশ হিসেবে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে লিফলেট বিতরণ করেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড আব্দুল মইন খান এক দফা দাবি আদায়ে শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি চালিয়ে যাবার কথা জানান তিনি এই সরকারকে বুঝতে হবে দুই হাজার চব্বিশ সাল দুই হাজার চোদ্দ সাল নয় 
सरकार जो मन कर भुआ थप्पाबाजी भोट कर क्षमता आर पांच बचर निश्चित कर जनमत गठने अंश हिसाब से खिलखेतर निकुंज एलिक लिफलेट वितरण कर चेयरपार्सन उपदेषा जयनुल आब्दीन फारूक अबादुल कदर सहेब जो आशंका प्रकाश कर तीव्र प्रतिबाद कारण दुहजार चौदह दुहजार अठारो साल तरा निजे नाशकता मूलक क्या कर घाड़े चापिए मामला दिए आज के सजा देवा हे तब निवाचन आज के बांचाल करा निजे जथेष्ट शुक्र शनि रवि कठोर आंदोलन प्रस्तुति निच्चे से कौशल अपना आज पर जानते आो बी अर्थ लुट कर विदेशे पाचार करते आबो एकतरफा निवाचन आयोजन अभिजोग कर विएनपिर सिनियर जुग्म महासचिव रुहुल कबीर रिजी मतिझिलर एजिबी कलोनी बजारे लिफलेट वितरण समय एम मंत्य करें निवाचन बर्जन दबी विजयनगर एलिक लिफलेट वितरण कर छात्रदल नेता कर्मी हाथीपुल काचाबाजार एलिक लिफलेट वितरण कर स्वेच्छासेवक दल नेता कर्मी एदि के जतियों प्रेस क्लाबर सामने लिफलेट वितरण करें पेशाजीवी परिषद नेतारा निवाचन के सामने रेखे हमला मामला निर्तन अभिजोग तरह सिकंदर रेमान बांगलाभन ढाका जेको मूल्य अबाध और शांतिपूर्ण निवाचन चाय आवामी लीग बोले दल साधारण सम्पादक उबायदुल कदर जानपी जालापुर सर एस विश्वास करें ना भेतरे भेतरे षड़े तथ्य आज दावी आवामी लीग सतर्क पहाड़े आओ मंत्य करें उबायदुल कदर तैम रशीद रिपोर्ट धानमंडी दलियों सभापतर राजनैतिक कार्यलय संबद सम्मेलन करें आवामी लीगर साधन सम्पादक ओबायदुल कदर बगारोटी देश के आशी जन मत पर्वेक्षक निर्वाचन पर्यवेक्षण करबें थकबें यूरोपय यूनियन एनडीआई आईआर आई एर प्रतिनिधि निर्वाचन कमिशन जान स्वाधीन भाव दायित्व पालन करते आवामी लीग ए बेपारे दृढ़ प्रतिज्ञ तब निवाचन सूषु ना हम विश्व के विच्छिन्न हार जो शंका कमिशनार्डर ता मंत्य करें मूल्य अबाध सूषु शांतिपूर्ण निवाचन चाह भोटार उपस्थिति सन्तोषनक से आशा कर आशंका तो थे आशंका आशंकार जगह आशा क्यों आशा आशंकार कखो पर होना उबैदुल कदर व्यर्थता केनपी बेर होते नहीं जनसम्पृक्तताओ डूनूस इस्यूते एमनेस्ट इंटरनैशनल विबृतर कड़ा समालोचना करें आवामी लीगर साधारण सम्पादक चार तारीख पर्त देखी तरा लिफलेट वितरण कर भूमिका से लक्ष्य करब एवं से खराब किस मन कर सतर्क पहाड़ा यक्तर जो एक मामला तार बिुदे श्रमिक अधिकार क्षुण कर जे राय से राय के क्यों कटाक्ष कर इजराएल इजराएल बिुदे तो एक कथा बोले सते जानुरी निवाचन मध्य दिए गणतंत्र सुसंहत हो प्रत्याशा उबायदुल कदर तैमुर रशीद बांगलाशन ढाका जतियों पार्टी चेयरमैन जि एम कदर निवाचन नहीं मानुषर मध्य शंका थे शेष पर्त निवाचने थार चेष्टा कर दल दोपुर रंगपुर तीन आसने निवाचन प्रचारण कम्यूनिटी मेडिकल कलेज हासपत चिकित्सक मत बनीम शेषे जे एम कदर इस सब कथा जान जतियों पार्टी प्रार्थी जरा भोटे मठ सर जा उद्देश्य प्रणोदित भाव से किा ता निवाचन पर खतिए देखा विभिन्न कारण अर्थनैतिक वक्लाते अथवा परेश भलो मन करा अथवा तरह नाना हुमकी हे जो कारण हम अने सर दाड़ाते जा जरा सर दाड़ाते तरह को बेपारे को आपत्ति नहीं प्रत्याहर समय कि कारण दोषे टेलीविसने मीडिया सामने स्टेटमेंट दिए ये खूब एक 
শৃঙ্খলা ভঙ্গের মানে আমি মনে করি শৃঙ্খলার ভিতরে থাকার ব্যাপার নয় এটা শৃঙ্খলা ভঙ্গ করা হচ্ছে এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে হতে পারে কিছু আমার মনে হয় না যে বিপুল সংখ্যক সরে যাবে তবে সরে গেলে তখন আমাদের উপরে চাপ সৃষ্টি হবে বেশিরভাগ লোক যদি মনে করে নির্বাচনটা ভালো হচ্ছে না হবে না তখন আমাদেরকে চিন্তা করে দেখতে হবে কি করা যায় গণতন্ত্র মঞ্চের নেতারা বলেছেন নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিজেরা নিজেরা মারামারি খুনো খুনি করে বিরোধী দলের ওপর দায় চাপানোর চেষ্টা করছে জনগণ তামাশা নির্বাচন এমন ভাবে বর্জন করেছে যার নজির দেশের ইতিহাসে আর নেই আরো জানাচ্ছেন জাহিরা কুন্দ বুধবার দুপুর সাড়ে এগারোটায় ফার্মগেট আনন্দ সিনেমা হলের সামনে গণতন্ত্র মঞ্চের নির্ধারিত গণসংযোগ কর্মসূচি কর্মসূচি শুরু হওয়া মাত্রই সেখানে ঢাকা বারো আসনের নৌকার প্রার্থীর প্রচার মাইক বেজে ওঠে বিষয়টি পুলিশকে অবহিত করা হলেও তারা তা আমলে নেয়নি বলে অভিযোগ করেন গণতন্ত্র মঞ্চের নেতারা সংক্ষিপ্ত সমাবেশে গণতন্ত্র মঞ্চের নেতারা অভিযোগ করেন বিরোধী দলকে দমন করে তামাশার নির্বাচন করছে সরকার কোন বাধাই বিরোধী দলকে আন্দোলন থেকে সরাতে পারবে না সংক্ষিপ্ত সমাবেশ শেষে আনন্দ সিনেমা হলের সামনে থেকে গণসংযোগ শুরু করেন গণতন্ত্র মঞ্চের নেতা কর্মীরা পূর্ব তেস্তুরি বাজার পান্থপথ হয়ে গ্রিন রোডে গিয়ে শেষ হয় গণতন্ত্র মঞ্চের গণসংযোগ গণসংযোগের পুরো সময়টি ঢাকা বারো আসনের নৌকার প্রচার মাইক গণতন্ত্র মঞ্চের নেতাকর্মীদের পেছনে আসতে থাকে ঢাকা দশ আসনে এসেও ঢাকা বারো আসনের প্রচার চলতে থাকে জাহাঙ্গীরাকন্ত বাংলা ভিশন ঢাকা দর্শক কিছুক্ষণ আগে রংপুরে নির্বাচনী প্রচারণার খবর জানিয়েছেন সহকর্মী জুয়েল আহমেদ সকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত ভোটাররা ভোটের মার চষে বেরোচ্ছেন ভোটারদের দাঁড়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছেন উঠান বৈঠক সভা জনসভা সব ধরনের ব্যবস্থা করছেন দিচ্ছেন উন্নয়নের নানা ধরনের ফুলছুরি এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি লালমনিরহাটের দুই আসন দুই আসনে এখানে আওয়ামী লীগের প্রার্থী যিনি রয়েছেন নৌকা নৌকা মার্কা নিয়ে যিনি লড়ছেন এই নির্বাচনে তিনি সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী নুর জামান আহমেদ তার নির্বাচনী জনসভায় আমরা রয়েছি আমরা একটু তার সাথে কথা বলতে চাই তিনি গত দশ বছর ধরে পার্লামেন্টে রয়েছেন মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী এবং মন্ত্রী ছিলেন এবারে আসলে আপনি কি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন নির্বাচনে নির্বাচনী বিজয়ী হলে আমি আমি আমার এলাকার মানুষকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে অসমাপ্ত কাজ যা বাকি আছে সবগুলি তা সম্পন্ন করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে ভীষণ স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তিনি যে কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন এবং সেই কর্মসূচিতে যথাযথ সহযোগিতা প্রদান করে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার ব্যাপারে আমি সহযোগিতা প্রদান করি 
সহজ কলার মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ তিনি বলেছেন তার জীবনের আসলে কোনো চাওয়া পাওয়া নেই তিনি নৌকাকে কাঁধে নিয়ে মানুষের সেবা করতে চান জীবনভর এ ধরনের প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছেন এছাড়াও আমরা দেখেছি রংপুর তিন আসনে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের তিনিও সকাল থেকে গণসংযোগ করেছেন ভোটের মাত্র সে বেরিয়েছেন এবং সেই সাথে রংপুর ছয় স্পিকার শিরিন সারবিন চৌধুরীও তিনি দিনভর ভোটের মাঠে ছিলেন এবং সেই সাথে রংপুর চার এবং পাঁচে যারা প্রার্থী রয়েছেন টিপু মুন্সি তিনিও কিন্তু গণসংযোগ করেছেন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বাকি আর মাত্র তিন দিন প্রচার প্রচারণে গণসংযোগে নৌকার প্রতিদ্বন্দ্বীদের খুব একটা দেখা না গেলেও শেষ দিকে ব্যস্ত সময় পার করছেন নৌকার প্রার্থীরা প্রতিটি কেন্দ্রে ভোটার উপস্থিতি বাড়ানোকে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছেন তারা শুভ মাহফুজের রিপোর্টে বিস্তারিত প্রচারণার সময় আছে মাত্র দুই দিন বেশিরভাগ আসনেই নৌকার বিপরীতে অন্য প্রার্থীদের দেখা নেই ভোট দেওয়ার বিষয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ভোটারদের জনগণের জন্য যে কাজ করবে সে দেশ দেশের জন্য কাজ করবে তার তাকে আমরা ভোট দিই ভোট কাকে দিব নৌকা তো এনে বাস ভোট না দিলেও বাস দুই আছে তিন বছর ভোট দিই না দুই বছর ভোট দিন এবারও ভোট আমরা দিতাম না এই তো আর কি কথা শেষ বুধবার সকালে ঢাকা নয় সংসদীয় আসনের বাসাবো এলাকায় মত বিনিময় সভা মিছিল গণসংযোগ করেন আওয়ামী লীগ প্রার্থী সাবের হোসেন চৌধুরী এ সময় সাত জানুয়ারি কেন্দ্রীয় ভোটার উপস্থিতি বাড়াতে নেতাকর্মীদের দিক নির্দেশনা দেন তিনি না হলেও তো এক হাজার কর্মী আপনাদের আছে এই চারটি ওয়ার্ডে এই এক হাজার কর্মীকে যদি দশ জন ভোটারের দায়িত্ব দেন সেটা কিন্তু শুধু সবুজ পাকে আমাদের জন্য দশ হাজার ভোট আমাদের কাজ হচ্ছে ভোটারদের নিয়ে যাওয়া কাকে ভোটানো ভোট দেবে আমি মনে করি যারা ভোট কেন্দ্রে যাবে তারা অবশ্যই নৌকাকে বাছাই করে নেবে একই আসনে কয়েকজন নেতাকর্মীকে নিয়ে গণসংযোগ করেন জাতীয় পার্টির প্রার্থী কাজী আবুল খায়ের জানান নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে জয়ের ব্যাপারে শতভাগ আশাবাদী তিনি যদি ভোটারগণ ভোটারগণ ভোট কেন্দ্রে নির্দ্বিধায় যেতে পারে আমার বিশ্বাস এন্টি গভর্নমেন্টের ভোটগুলি জাতীয় পার্টির মার্কার লাঙ্গল প্রতীকে পড়বে রায়ের বাজার এলাকায় মিছিল শোডাউন নিয়ে নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নেন ঢাকা তেরো আসনে নৌকার প্রার্থী জাহাঙ্গীর কবির নানক এ সময় তিনি বলেন নির্বাচনকে সামনে রেখে মানুষের মাঝে গণজোয়ার তৈরি হয়েছে বিএনপি নির্বাচনে না আসায় জনগণ তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছে বলেও দাবি করেন তিনি এদিকে লালমাটিয়া এলাকায় নৌকার সমর্থনে মিছিল করেছে ঢাকা তেরো আসনের কেন্দ্র ভিত্তিক টিমগুলো শুভ মাহফুজ নির্বাচনে ভোট কেন্দ্রের নিরাপত্তা নিশ্চিতে সশস্ত্র বাহিনী ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেছে নির্বাচন কমিশন রাতে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে দুই ঘন্টারও বেশি সময় ধরে চলা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার লেফটেন্যান্ট জেনারেল মিজানুর রহমান শামীম পুলিশ প্রধান আব্দুল্লা আল মামুন সহ বিভিন্ন বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল্লাহ বল সহ অন্যান্য কমিশনারও এ সময় উপস্থিত ছিলেন পরে নির্বাচন কমিশন সচিব জাহাঙ্গীর আলম জানান নির্বাচনের সব বাহিনীর গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক তৎপর থাকবে ভোটারদের মধ্যে ভীতি দূর করতেও শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কাজ করবে বলেও জানান ইসি সচিব এদিকে নির্বাচন কমিশনার রাশেদা সুলতানা বলেছেন আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সব দল না আসায় অস্বস্তি অপূর্ণতা থেকেই গেল নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের নিজ দপ্তরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এই মন্তব্য করেন রাশেদা সুলতানা বলেন নাশকতার অভিযোগে গ্রেফতার চলছে তাই নির্বাচনের কারণে গ্রেফতার অভিযান বন্ধ থাকবে না তিনি বলেন উনিশশো সালের পনেরো ফেব্রুয়ারির নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হয়নি বলে আবারও ভোট হয়েছিল সেরকম পরিস্থিতি আর দেখতে চান না বলেও মন্তব্য করেন এই নির্বাচন কমিশনার জানান কোনো বিদেশি চাপ নেই তবে নির্বাচন নিয়ে যেন প্রশ্ন না ওঠে সে বিষয়ে তারা সজাগ রয়েছেন আবারও কিন্তু অল্প দিনের ব্যবধানের মধ্যে একটা ইলেকশন হয়ে গেছে তা 
আমাদের মানে আমাদের ইয়ে মাথায় এরকম যে আমরা এরকম কোনো ইলেকশন করতে চাই না যেটা আবার নতুন করে দেশকে একটা সংকটের মধ্যে ফেলে আমরা চাই যে একটা ইলেকশন হবে সরকার যে ফর্ম করুক করবে সেই সরকার স্থায়ী রূপ নেবে কারণ যখনই সরকার অস্থায়ী অবস্থায় চলে যায় দেশ কিন্তু একটা বিপর্যয়ের মধ্যে চলে যায় আমরা এইটা ভাবি না এটা চেঞ্জেই থেকে হয়তো আমাদের মাথায় একটা এরকম আসছে যে আমরা একটা ফেয়ার ইলেকশন করব আমার কি এখন আদালত অবমাননার অভিযোগে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মোহাম্মদ মহসিন রশিদ ও শাহ আহমেদ বাদুলকে তলব করেছে আপিল বিভাগ এগারো জানুয়ারি তাদের সশরীরে হাজির হয়ে ব্যাখ্যা দিতে বলেছেন আদালত বুধবার প্রধান বিচারপতি ওবাদুল হাসানের নেতৃত্বাধীন আপিল বেঞ্চ স্বপ্রণোদিত হয়ে আদেশ দেন পয়লা জানুয়ারি থেকে সুপ্রিম কোর্ট সহ দেশের সব আদালত বর্জনের কর্মসূচি পালন করছে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম আদালত বর্জনের কারণ ও বিচার বিভাগ নিয়ে নানা তথ্য তুলে ধরে গত পয়লা জানুয়ারি প্রধান বিচারপতিকে চিঠি দেন আন্দোলনকারীরা সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির প্যাডে অ্যাডহক কমিটির নামেও চিঠিতে আহ্বায়ক হিসেবে মোহাম্মদ মহসিন রশিদ ও সদস্য সচিব শাহ আহমেদ বাদুল সই করেন এই চিঠির ব্যাখ্যা দিতে তাদের তলব করে আপিল বিভাগ সমিতির প্যাড ব্যবহার করে এ ধরনের চিঠি দেয়া অনাকাঙ্ক্ষিত বলেছেন সমিতির সম্পাদক আব্দুল নুর দুলাল গণ অধিকার পরিষদের আহ্বায়ক ও সদস্য পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন ড রেজা কিবরিয়া তার স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে তথ্য জানানো হয় দলের আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ করে দেয়ায় গণ অধিকার পরিষদের নেতৃবৃন্দের প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয় বিজ্ঞপ্তিতে বলেন গত দুই বছর দুই মাস কাজ করতে পেরে তিনি অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছেন তরুণ প্রজন্মকে নিয়ে অনেক আশাবাদী বাংলাদেশে যারা গণতন্ত্র সামাজিক ন্যায় বিচার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কাজ করছে তাদের সঙ্গে কাজ করে যাবেন তিনি দেশের মানুষ ও গণমাধ্যম যারা তাকে বিগত মাসগুলোতে সাহস জুগিয়েছেন ও সহযোগিতা করেছেন তাদের ধন্যবাদ জানান ড রেজা কিবরিয়া আগামী দিনগুলোতে দেশে মুক্তি ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একযোগে কাজ করে যাবার আশা প্রকাশ করেন প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বরিশাল নগরীর টাউন হলের সামনে বিএনপির বিক্ষোভ মিছিলে ব্যাপক লাঠিচার্জ করে পুলিশ এ সময় মিছিল থেকে জেলা বিএনপির আহ্বায়ক আবুল হোসেন খান সহ সাতজনকে আটক করা হয় বুধবার বেলা সাড়ে এগারোটার দিকে দক্ষিণ জেলা ও কোতোয়ালী বিএনপির উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল বের হয় কেন্দ্রীয় নেতা আবুল হোসেন মোহাম্মদ রহমতউল্লাহর নেতৃত্বে ফজলুল হক অ্যাভিনিউ থেকে মিছিলটি দলীয় কার্যালয়ের সামনে যায় এরপর সেখান থেকে আবারও বিক্ষোভ মিছিল বের করতে চাইলে পুলিশ তাতে বাধা দেয় এ সময় তারা বাধা উপেক্ষা করে মিছিল বের করলে লাঠিচার্জ করে পুলিশ ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় বিক্ষোভ মিছিলটি এ সময় সেখান থেকে বিএনপি নেতা আবুল হোসেন সহ সাতজনকে আটক করা হয় পুলিশ জানায় কোনো ধরনের পূর্ব অনুমতি ছাড়া নগরের প্রধান সড়কে যান চলাচলে বাধা সৃষ্টি করায় প্রথমে তাদের বাধা দেয় পরে লাঠিচার্জ করে ছত্রভঙ্গ করা হয় সংবাদ শেষ করব বিআরবি কেবল শিরোনামগুলো আরও একবার জানি নির্বাচনে কোনো সংঘাত চান না ভার্চুয়ালি ছয় জেলার জনসভায় বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পছন্দের প্রার্থীকে জনগণের ভোট দেয় নিশ্চিত করার আহ্বান নির্বাচনের নামে প্রতারণার অভিযোগ মইন খানের যে কোনো মূল্যে সুষ্ঠু নির্বাচন চান ওবায়দুল কাদের নির্বাচন নিয়ে এখনো সংখ্যায় মানুষ বলেছেন জি এম কাদের জমে উঠেছে নির্বাচনী প্রচারণা আইসির সাথে সেনা ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তাদের বৈঠক সব দল না আসায় অস্বস্তির কথা জানালেন রাশেদ আসুল কানা আদালত বর্জন কর্মসূচি পালন করেছে বিএনপি সমর্থিত আইনজীবীরা প্রধান বিচারপতিকে চিঠি দেয় দুই আইনজীবীকে আপিল বিভাগে তলব এ ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ সকাল সাড়ে সাতটায় দেখার মত রইল এছাড়া বাংলা বিশ্বের সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট বিভিনিং টোয়েন্টি ফোর ডট কম ও ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলাভিশন নিউজ সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলাভিশন নিউজ সঙ্গে থাকায় ধন্যবাদ